俱皆上级。金巧芳重伤入院，余华安宁，自责不已。医生无力救治，最好打算也是瘫痪终生。夏蒙张安平，紧急救治过后，直至半夜，医生把金巧芳推进了病重症病房。目前来说，病人的情况非常不好，救治本就具有极大的风险，再加上患者年龄偏大，只会加剧情况的严重性。医生的话让众人顿时感觉到了恐惧，张安平吓得脸色都有些苍白，不知所措的看着医生：“你们最好做好心理准备吧，万一救治不回来，不可能，我妈一定还有救的。医生，你们再想想办法呀。”医生，资历最深的院长也没有办法吗？医生摇了摇头，一脸沉重。情况非常严重，患者这次摔断了脊椎，头部也有伤。因为脊椎伤重的缘故，我们目前不敢随便开颅，只是简单做了脊椎矫正部分的手术。接下来只能做保守治疗，再仔细观察状况。如果可以的话，我们会尝试开颅进行手术治疗，但这个手术风险非常大。张安平听着这些话，只感觉心如刀绞。他明白医生的立场，已经尽力救治，接下来也要看他的选择。张先生，所以我的建议是，如果你们能找到更好的专家，最好转到更大的医院去。我们医院现在能做的，只有暂时稳住患者的病情了。母亲金巧芳眼下的状况已经十分明了，想救治的路非常艰难，但也不是毫无希望。爸，你和余华还有妹子都先回去吧，我和安宁在这守着。余华，你别再自责了，这是真不怪你，你嫂子带着三个孩子太辛苦了，家里就只留了一位保姆，我岳母肯定也吓到了，我实在不放心。你能回去帮帮忙吗？哥，我回去帮嫂子。哥。让我留下来，我想待在妈妈身边。妈都这样了，你也不知道好好照顾咱爸，赶紧把咱爸带回家。张平这才反应过来，身体本来就不好的父亲也已经年迈，这丫头才哭着点头，扶起父亲，和余华一起离开了。没想到上一世的悲剧还是发生了。我张安平努力这么久，就是为了家人能避免上一世的悲剧，结果还是无法避免吗？不，我不能这样任由悲剧发展下去。到目前为止，我还能为母亲做些什么呢？只能先打电话给王大志。张安平想不到更清晰的办法。只能先打电话给王大志。大志，你必须找到何半仙，必须给我找到他呀！张哥，婶子一定会好起来的。我联系了旭东，我们会用各方面人脉去找，一定在最短的时间内找到。张安平挂断了电话，又拨通了莫欢的号码。你认识的人中，有没有世界上最有名的骨科类或者神经类的专家？我出差的地方多，各国认识的朋友都有，一时间还真想不起来。但如果通过国外有人联系，或许能有点门路，我可以去打听打听。好。你一定要认真去办这事，尽快给我答复。接下来，张安平不断的挂断了电话，又继续拨通其他号码。他把认识的人都问了遍，开口就是要找寻最好的骨科或者神经科的专家医生。可突然想找这样的医生，也实在不容易。张安平问了一圈，都没什么好结果。哥，你怎么了？哥，你别这样，我从来都没见你这样过，我害怕。我把咱爸送回家了，不放心这里，就想过来看看。我没事，你赶紧回去照顾咱爸。哥，都怪我，我没敢跟你说，都怨我跟咱妈念叨说，以前过年吃的香菜饺子好吃，所以妈才会冒着风雪去摘香菜。哥，咱妈要是真瘫痪了，以后由我来照顾她，就算大学不读了，我也一定照顾好咱妈。你有没有出息？以前答应过我什么？好好读书，好好过自己的人生，现在都忘了。张安平气得喘息都不平稳，愤怒的教育妹妹。张平被骂得愣住，眼泪更是大颗大颗的往下掉。傻丫头。有哥在，你就安心就行，快回去吧。病房里的母亲还一直没醒，张安平也跟着一天一夜没合眼。张安宁担心大哥，劝了几次让张安平回去休息，想自己在这边守着。安宁，你回去好好劝劝余华，别让他担心才是。你们俩才刚结婚，碰见这样的事肯定把他吓坏了。张安宁还想说些什么，正好这个时候赵凌云来了，回去吧，好好休息，你哥等着你来换班。安平，吃点饭吧。打开保温饭盒，拿来的是一小盒香菜饺子。赵凌云看张安平盯着饺子的神色，就知道丈夫一定看出来了。昨天咱爸还有余华回去后，我们和保姆一起包的香菜馅饺子。这个新年，大家都想吃上这样一顿饺子，咱妈肯定也希望让余华好好尝尝。安平，你也尝一口吧。张安平贪婪的又夹起了两个塞进嘴里，他大口大口的嚼着，任由泪水啪嗒啪嗒的掉进汤里。看见丈夫这样，赵凌云也只能心疼的陪在他身边。我一直知道我的妈妈。是个很厉害、很伟大的人。小时候不懂事，想要新衣裳，家里买不起，妈就一针一线的缝，竟然真的做的和外面卖的一样的款式。虽然是洗的发白的破布就料子做的，但也能让我们兄妹穿的干干净净。咱妈还能能把野菜做的香喷喷的，变着花样做我们多吃厌烦了的番薯，还有这香菜饺子，我就没吃过比我妈做的好的。咱妈才是这个家的主心骨，什么时候没了妈？我心里都感觉慌得很。他虽然是啰嗦抠门，但确实这个家的根，我实在不敢想，如果妈不在了，会怎么样？安平，你放心，你还有我，还有小樱糖豆糖堡，还有很多家人兄弟姐妹的。我努力赚钱，努力把安平集团发展好，就是为了让咱们家每一个人都过上好日子。可再多的钱，在外面多么风光，都抵不上我妈包了一碗饺子啊！人才是最重要的，我什么都不要，只想要我的家人每个都好。安平，我相信你一定能做到，你一定可以支撑这个家，也能把妈给救回来。当初我妈不也是都变成植物人了？
，是你想方设法的把我妈给治好了，所以咱妈只是摔了一跤，不会有事的，说不定很快就会醒了呢。安平，你千万不要泄气，弟弟妹妹们还都要靠着你，还有咱爸，你必须得撑住。赵凌云抬头看着丈夫，期盼的望着他的眼睛，希望他能好好振作起来。张先生，现在情况还是如同之前差不多，麻药的劲儿已经过了，但是病人没有苏醒的意识，只能接下来再继续治疗，或者继续拍片查看头颅的状况，然后再看病人的身体接受情况，才能知道手术是否彻底成功，或者转换救治方案之类的，都得看后续的适应情况。大夫，能不能给我母亲拿出一个最佳方案？现在这个样子还是太危险，就像我之前跟你所说的状况，脊椎导致的头颅的一些情况是非常复杂的，以我们目前的医疗技术，实在很难达到那么精细的程度。所以能做的我们已经做了，张先生，我们可以将范围扩大一些。目前整个江城有几个医院骨科、神经科、脑科比较好的专家还是有的，以张先生的能力，完全可以将他们请过来，专门给病人好好做检查。这样做就有希望了。医生还是神色不太好的摇头。这边找到最好的专家，也只能给病人研究治疗方案，用专家最好的手术技术来进行治疗。我们没有办法保证百分之一百的成功。我明白了，那么你说还有最差的结果吗？张先生，如果连这些专家都说不行的话，那基本上只剩两个方案，那就是去我们国家最大的城市上京找最好的专家，或者去国外。不得不承认，国外的医疗技术还是比较好。当然了。这些都是比较坏的情况，较好的情况可能就是手术成功和保住一条命。以患者目前身体状况来看，但仍然会导致瘫痪。医生给出了最令人无法接受的答案。以目前的情况来看，瘫痪还是无可避免的。